दूरी हठात् शव पड़ा आंप रेपरा <laughs> शिष पट खा दो मन की महर्दश पट खा मन सूटू अरे जादू मैं तुमसे बड़ा जादू है रे असल कल्याण मर्डर के बंबई असले मंत्रुटे बाबू आ के चाल मंदिर आयल तो माटाली मन बागोले मेद बैठक बाधल अलूरी बाबू टाइम रेडी कॉलेज
అంకుల్ వచ్చావు బాబు రారా నీ కోసం ఇంటిల్లి పాతికి ఎదురు చూస్తున్నాం ఇగో భ్రమరా అల్లుడు గారు వచ్చేసరే ఆ కారులు కోరుకోరా అర్జెంట్ గా పట్టరా అమ్మాయి రేఖ అల్లుడు గారు వచ్చేసారమ్మా దిగు బాబు కూర్చోనా ఏంటి ఒళ్ళ కూర్చుంటావాడముచ్చటగా ఉంది అత్తయ్యుళ్ళో కూర్చుంటావా పోని కూర్చోనివ్వండి అబ్బాయి ముద్దలు పడుతున్నాడు ఏమిటో ముచ్చట పడింది నీ పొంద లక్షణంగా అమ్మాయి ఒళ్ళనే కూర్చుంటాడు నువ్వు ముందు వెళ్ళి ఇంకో బాయి గారులు పట్టరా బాబు నా చేత్తో స్వయంగా తినిపిస్తా ముందు గారి ముక్క కొరుకు తర్వాత కోడి ముక్క పెడతా ఏనన్నా బీడీ వాసన వస్తుంది వారిని బీడీ కలిస్తే బీడీ వాసన ఇంకేం వస్తుంది రా నీచ్ కమీనే నువ్వు ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ అరే సాలా మాతో ఆటో వాళ్ళ నువ్వు పదమ్మా అతనితో మాట్లాడుకోవాలి వేడివేడిగా గారెలు తీసుకొచ్చాను గారెలేవు గిరిలేవు దాంతో విషయం బాబు ఎవరు ఎవడో తెలియక ఏం తప్పు జరిగిపోద్దో ఏంటో అంకుల్ ఏంట అంకుల్ కుక్కలా వాసన చూస్తున్నావు నువ్వు ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ వన్ ఫిఫ్టీ టూ ఫిఫ్టీ త్రీ మా నాయనే మా తండ్రి మా బాబే రానన్నారా రామరావు అల్లుడు గారు వచ్చేసరి ఏడిగా ఆ కారులు కోరికూర పట్టుకొచ్చేసాయి కర్మ ఏమైందండి మీకు ఇప్పుడేగా వద్దన్నారు ఊరు ముసలి ఇల్లు తీసుకురప్పా అమ్మాయి రేఖ అల్లుడు గారు వచ్చేసారమ్మా బంతిలాగా గంతులు వేసుకుంటూ వచ్చేయాలి ఏంటి ఒకసారి రమ్మంటా ఒకసారి పొమ్మంటా డ్రెస్ కూడా తీస్తాను నేను రాను థ్యాంక్స్ రేఖ అవును మన ఇద్దరిని రమ్మని వాళ్ళు కనపడ్రే హలో పాపలో మేము వచ్చి గంట అయింది ఏమిటి మేము కనిపెట్టామనా ఇద్దరు ఒకే టైప్ యాక్టింగ్ చేస్తున్నారు ప్రేమకు పరీక్షలు పెట్టద్దు ఓడిపోతారు చూస్తారేమిటి రండి భలే కనిపెట్టిస్తాం నీ దెబ్బ తట్టుకోవాలంటే ఆ బాడీ కాదు ఈ ఆటో బాడీ కరెక్ట్ ఐఎమ్ సారీ ఐఎమ్ ఫ్రమ్ బాంబే ఆటో పువా పువా ఎక్స్క్యూజ్ మీ తమరు ఆటో తమరు అటు మేరీ మీడి మసాలా కిమం జరుతా నో 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 జోక్స్ సారీ భయ్య ఇక అసలు విషయానికి వద్దాం జానీ సీనియర్ లాయర్ తో మాట్లాడిన దాన్ని బట్టి ఆ హత్యాయుధం మనం సంపాదించగలిగితే హంతకుడు ఎవరన్నది మనం బయట పెట్టచ్చు బ్రదర్ అంత ముఖ్యమైన రహస్యం వాళ్ళ నోటంట కక్కించాలి అంటే నేను వాళ్ళలో ఒక నైపోవాలి మనం గనక వాళ్ళని పూర్తిగా నమ్మించగలిగామో ఇంకా విషయం దాని అంతరదే గడ్డ 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 కారు దా అందుకేం చేస్తానంటావు అర్జెంట్ గా వెంకటరాయ మా ఒక అల్లుని అయిపోతా అదేలాగా దానికి నా దగ్గర మంచి ప్లాన్ ఉందిగా ఏం బుల్ బుల్ నువ్వేమంటావు బెస్ట్ వచ్చాడా నీ బాబు లైన్లోకి హలో డాడీ మేము రిజ్జు హోటల్ నుంచి మాట్లాడుతున్నాం రిజ్జు హోటల్ నుంచి మాట్లాడుతున్నావా బాబుతో ఉన్నావా అవును డాడీ కాబోయే మూడి పిల్లలమే కదా సరదాగా గడుపుదావని రూమ్ కి తీసుకొచ్చాడు బావా నేను ఇంటికి రావడానికి లేట్ అవుతుంది నువ్వు కంగారు పడికే నువ్వు హోటల్ రూమ్ కి వెళ్ళటం ఏంటే ఏదో నువ్వు నా కొంప ముంచెట్టుగా ఉన్నావు హలో ఈ పాడిగా నీ బాబు నిప్పులతో కొన్ని కోతుల గెంతుతో వస్తుంటాడు ఏమండి సూట్ రూమ్ ఎక్కడా ఈ హోటల్ రావటం ఏమిటి గొడవ ఏమిటి 
ఉంచాడి అమ్మో మరేమో బావన కాబోయే మొగుడే కదా అని అమ్మయ్య మొగుడా మట్టి గడ్డలా అమ్మో చూడలే చూడలేక చచ్చిపోతున్నాను లే లే అవును ఏమన్నా జరిగిందంటే ఏంటి జరిగేది నా బాక్స్ జస్ట్ వచ్చే ముందు అంతే సంతోషించాలి సమయానికి వచ్చాను కాబట్టి సరిపోయింది లేకపోతే కొంప కొల్లే రేపు ఒక క్షణం ఆలస్యం ఉంటే నీ కొంప కొల్లే రై ఉండేదా పెళ్లి కాకుండానే కన్న కుదురు కళ్ళ ముందు కడుపుతో తిరుగుతూ ఉంటే కనబడ్డ వాళ్ళంతా ఈ కడుపులో పెట్టి తండ్రి అడిగితే సమాధానం చెప్పలేక కుళ్ళి 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 ఎట్టుండేవాడు బాబు జరగని దానికి జరిగినంత పెళ్లప్పిస్తున్నాడు ఆ జానీ గారి కోసాలు ఇరిగిపోయేట్టుగా ఇప్పుడు విషయాన్ని నేను కొత్తగా తిరగేస్తున్నాను ఈను కళ్యాణ్ బాబు ఎట్టాగు మన చెప్పు చేతల్లో ఉన్నాడు గనక ఆ జానీగాడు నా కూతురు వెనకాల పడకుండా ఉండేట్టు కళ్యాణ్ బాబుతో మాట్లాడి రేపే నా కూతురు నుంచి పెళ్లి జరిపించేస్తా దాంతో మన జాతకం తిరగబడిపోద్ది ఏమిటి అంకుల్ నాకు రేఖకి రేపు పొద్దునే పెళ్ళ అవును బాబు నాకు సిగ్గేస్తుంది అంకుల్ సిగ్గేందుకు బాబు వయసుకు వచ్చావు అయినా ఎంత అర్జెంటు గా పుష్కరాలు వస్తున్నాయి కదా రేపు తప్పితే మళ్ళీ సంవత్సరం దాకా పెళ్లి చేయకూడదంట అయితే అంకుల్ అమ్మకి అక్కకి ఒక మాట చెప్పి ముందు నేను అలాగే అనుకున్నాను బాబు కానీ ఆడ ఎవడో దొంగ వెదవా నీలాగా నటించి అందరినీ నమ్మించి మీ ఇంట్లో సెటిల్ అయిపోయారు కదా అవును ఇప్పుడు ఆడికి విషయం తెలిసింది అనుకో నాన్న అల్లరి చేస్తాడు పెళ్లి కట్టు తగులుతాడు చూడు బాబు నువ్వు అంతగా కావాలనుకుంటే నీ మీద కేసు పోయి గొడవల్ని తీరేక అందరిని పిలిచి ఓ రిసెప్షన్ ఇచ్చేద్దాం నా మంచి కోసం మీరు ఇంత ఇదిగా చెప్తుంటే కాదంటానా మీ ఇష్టం అంకుల్ చాలా సంతోషం బాబు ఇదే సోచం అండి రాత్రికి రాత్రి వచ్చి పొద్దునే పెళ్లి అంటారు బాబు ప్రతి బిడ్డూరం అంటది ఈ పెళ్లింతే ఎట్టగా జరుగుద్ది పని చూసుకో బాబు ఇంకా రాలేదండి వచ్చేస్తాడమ్మా పాపి అంకుల్ పాపి అంకుల్ అరాపమని చెప్పు ఏంటి బాబా అలా మెగబడుతున్నావు మెలికి తిరిగిపోతున్నావు ఏం జరిగింది ఇంతవరకు ఏం జరగలేదు అంకుల్ కాసేపు ఆగితే పెళ్లి పాటలు తడిచిపోవచ్చు జానీ వచ్చేసావా పెళ్లి కొడు గడపలు అద్రిపోయా ఈ డ్రెస్ లో నువ్వు చాలా అందంగా ఉన్నావు ఎందుకున్నా ఇద్దరం షేమ్ టు షేమ్ కదా సరే ముహూర్తం టైం అవుతుంది ముందు నువ్వు బయలుదేరు అలాగే అబ్బా ఇప్పుడు సుఖంగా ఉన్నా నాయన హాయిగా ఉంది అంకుల్ అదేమిటయ్యా బీడి కంప్ కొడుతుంది అక్కడ అందరూ అసహ్యంగా బీడులు కలుస్తారు అంకుల్ అయ్యో ఈ దేశం అలా అయిపోయింది నాయన ఇదిగో డ్రైవర్ తొందరగా బాబాయ్ అవతల మొత్తం టైం అయిపోయింది సరిగ్గా రాత్రి పది గంటల ముప్పై ఒక్క నిమిషాలకి దివ్యమైన ముహూర్తం తోక చుక్కలో వందేళ్లకోసారి ఇలాంటి సోమర ముహూర్తం వస్తూ ఉంటుంది ఆ ముహూర్తంలో కనుక కార్యం జరిగితే మహర్జాతకుడు పుడతాడు అలాగా కాలుష్యం దీనికి తొందరగా పంపించేద్దాం అల్లుడు గారు అల్లుడు గారు జీడిపప్పు తింటున్నారా చిరుడు తినండి తినాల్సింది అది పెద్ద పంతులు గారితో ముహూర్తం పెట్టించా సరిగ్గా పది గంటల ముప్పై ఒక్క నిమిషాలకి ఆ కార్యక్రమం గానీ చేస్తే మహర్జాతకుడు పుడతాడ ఒక్క క్షణం కూడా అడ్డు అవ్వకూడదు ఎందుకైనా మంత్రి టైం ఫీజు కూడా దగ్గర పుట్టపయ్యా గుర్తుంది కదా బాబు సరిగ్గా పది గంటల ముప్పై ఒక్క నిమిషాలకి క్షణం అటు ఇటు కాకూడదు అది ముప్పై ఒకటి అంటున్నావు కార్యక్రమానికి ఆరంభమా అంతమా చెప్పండి బాబు ఆరంభమే పద బాబు రా బాబు రా అన్నట్టు గుర్తుంది కదా బాబు సరిగ్గా పది గంటల నిమిషాలకి టైం బాబు చేతిలో పెట్టినట్టు టైం పదే పదే చెప్తా వెంట్రా నా సార్ గట్టిగారావుకు పది ముప్పై ఒకటి ముందే అరిస్తే జరగకూడదు జరిగిందని మీ బాబు కంగారు పడతాడు నేను రెడీ తోపిన రాత్రి కూడా ఇంత ఆలస్యంగా రావడం ఏమిటండి ఇంత ఆలస్యంగా వచ్చినందుకు శిక్షగా రేపు పగలంతా నన్ను మంచం దిగిన సరేనా చెప్పండి రాత్రి కరిగిపోతుంది 
నా ఒళ్ళు కాలిపోతుంది ఇక ఆలస్యం చెయ్యకండి ఏంటి మావా పిచ్చి వాళ్ళకు ఇంట్లో శుభకార్యం జరిగితే ఆనందించగల చొక్క చింపుకోవడం ఏంటి తప్పు ఇదిగో బాగా అలిసిపోయాను కొంచెం బలమైన ఫుడ్ బాదం పాలు పంపించు లేకపోతే గొడవలైపోతాయి అంకుల్ అంకుల్ నేను కనపడకపోయేసరికి ఏమైపోయానా అని దిగులుతో ఇలా పిచ్చోడు అయిపోయావా పాపం వచ్చేసేగా అమైపోయావు పాపు బాత్రూమ్ గోడ దగ్గర ఎవరో కర్రొచ్చుకుని నెత్తి మీద టప్పి అని కొట్టాడు దాంతో స్ప్రో పోయింది లేచేస్తారు కిదిగో ఈ టైం అయింది అల్లుడు గారికి ఇంకా పెళ్లి కొడుకు ముస్తా మీద మోసి తీరట్లేదు పొద్దున్నే మళ్ళీ అదే డ్రెస్ లో దిగాను హారం తీసుకో బాబు నీ హారంతో కొంప లగలేవే పలవలవా అంకుల్ నేను రెడీగా ఉన్నాను కదా ఇప్పుడు పెళ్లి చేసేసుకోనా బాబు మనం గెస్ట్ హౌస్ వెళ్దాం అక్కడ ఉందా అమ్మయ్య ఆడు ఈయన చూడలేదు బతికిపోయాం బావా మనసు పాడైందని ఇలా మందు కొట్టే కంటే మనసున్న ఈ అల్లుని దగ్గర చేర్చుకోవచ్చుగా ఏదో ఉపయోగపడతాడేమో ఏంటి పడేది ఎందుకని చిరాకు అల్లుని కాస్త ముద్దుగా అడగచ్చుగా తప్పుద్దా చెప్పండి అల్లుడి గారు మీ నీచ్ కమీన్ కుత్తేగాళ్లతో పాటు బుర్రగాలోని నన్ను కూడా చేర్చుకున్నాను అనుకో టోటల్ గా ఆ కళ్యాణ్ గడ ఆస్తికి బొక్కెట్టి అది మనంతా కలిసి ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ పంచుకోవచ్చు ఎలా ఉంది ఇదిగో ఇది నువ్వు నిజంగా చెప్తున్నావా మావే నీతో అబద్ధమార్తానా నీవే తొట్టు అయితే ఎంటర్ ఈ శుభవార్త మన వాళ్ళకి చెప్పేస్తా 